ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളായ കോസ്മിക് റൈസ് ആൻഡ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനം വരെ പറയുന്നത് കോസ്മിക് റൈസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കോസ്മിക് റൈ കോസ്മിക് റൈസിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോറി ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കോസ്മിക് റൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് കോസ്മിക് റൈസ് കോസ്മിക് റൈസ് ആർ ഹൈ എനർജി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സോഴ്സസ് ടു ദ എർത്ത് അപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹൈ എനർജി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എർത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഹൈ എനർജി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റൈസ് എന്നാക്കി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഹൈ എനർജി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ നിന്ന് വരാണ് ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി പെനട്രേറ്റിംഗ് ഹൈലി ചാർജ്ഡ് ഹൈലി എനർജൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഹൈലി പെനട്രേറ്റിംഗ് ഹൈലി ഹൈ എനർജി ആൻഡ് ഹൈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ഓർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സോഴ്സസ് ടു ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറയും ഇത്ര ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഹൈലി ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഹൈലി ചാർജഡാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ എനർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹൈലി പെനട്രേറ്റിംഗ് ആണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എനർജി ഓഫ് ദ കോസ്മിക് റേ പാർട്ടിക്കിൾസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സെവറൽ ടൺസ് ഓഫ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അബൌട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരെ അതായത് സെവറൽ മില്യൺ മീറ്റർ വോൾസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും സെവർ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത്രയും റേഞ്ചുള്ള എനർജിയാണ് ആർക്കുള്ളത് കോസ്മിക് റേ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉള്ളത് കോസ്മിക് റേസ് ആർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ സി ടി ആർ വിൽസൺ ആൻഡ് ജെ എ എൽസ്ലർ ആൻഡ് എച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂന്ന് പേരുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കോസ്മിക് റേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്മിക് റേ ഹൈലി ഹൈലി എനർജൈസ്ഡ് ഹൈലി പെനട്രേറ്റിംഗ് ഹൈലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ഓർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ എർത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്മിക് റൈസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്മിക് റൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്മിക് റൈ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് അപ്പോൾ കോസ്മിക് കോസ്മിക് റൈസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്താണ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ കോസ്മിക് റൈസ് വിച്ച് ആർ ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറീസ് ടു ദ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് അപ്പോൾ കോസ്മിക് റൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആൾ എവിടെ വന്ന് തട്ടാണ് വരുന്ന കോസ്മിക് റൈസ് എവിടെ വന്ന് തട്ടാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ആദ്യം വന്ന് തട്ടുന്ന റേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം എർത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന കോസ്മിക് റൈസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ വിത്ത് ഹൈ എനർജി ഹൈ എനർജി
കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈ എനർജി ബെയർ ന്യൂക്ലിയ ഹൈ എനർജി ബെയർ ന്യൂക്ലിയ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ അതായത് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കൂടുതലും ഇവരെ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ആരാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ ആണ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് മാത്രമേ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഓർ ഹെവി ന്യൂക്ലിയറുകളേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതലും ഹൈ എനർജി ബെയർ ന്യൂക്ലിയ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ എനർജി ഓഫ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് റേഞ്ച് ഫ്രം സെവറൽ ടൺസ് ഓഫ് മില്യൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോസ്മിക് റൈസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഏറെക്കുറെ ഈ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ വീണ വരെ ഇവർ ഒരു പ്രൈമറിയാണ് അതിനകത്തു നിന്ന് ഇവർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആരുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഗ്യാസുകളുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബെൻ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസ് അത് ആ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അത് ആരിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്യാസ് ന്യൂക്ലിയകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസ് ന്യൂക്ലിയകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെന്നെ വിളിക്കുക സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ആണ് ദ ഹൈ എനർജി പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ഓൺ എൻ്ററിങ് to the earth's atmosphere suffer different type of nuclear interactions അതായത് ഈ ഗ്യാസുകളായിട്ട് ഓക്സിജനായിട്ടും നൈട്രജനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആര് നടത്തും പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് നടത്തും ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി റേഡിയേഷൻ ആർ കോൾഡ് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലാണ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ആരെയായിട്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനായിട്ടും നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾസിനായിട്ടൊക്കെ എന്ത് നടക്കുകയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കണം അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഓൾ കോസ്മിക് റേസ് ആർ സെക്കൻഡറി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്കാക്കുക ഓക്കെ ഓൺ എൻ്ററിങ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈ കൊളായിഡ് വിത്ത് ദ എയർ ന്യൂക്ലിയ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് പൈ മീസോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്താണ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പൈ മീസോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ മൂന്ന് തരം പൈ മീസോൺസ് ആണുള്ളത് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ എന്താണ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഇവർ ജസ്റ്റ് ഇവർ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ത് പൈ മീസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ എന്ന് പറഞ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി ലെവലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മ്യൂ മീസോൺസും ഈ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസിൽ ഉണ്ടാവുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മ്യൂ മീസോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ഇ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ളത് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഇ പ്ലസ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹെവി പാർട്ടിക്കൽസ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്മിക് റേസിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മ്യൂ മീസോൺസിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നും പറയും കോസ്മിക് റേസിലെ ഹാർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മ്യൂ മീസോൺസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്